இது ஐபிசி தமிழின் செய்தி வீச்சு உலகத்தை செய்திகள் மற்றும் அதன் பின்னணிகளுடன் வலம் பெறும் ஒரு வீச்சு இன்றைய செய்தி வீச்சு பிரித்தானிய தேர்தல் முடிவுகளை கூயப்படுத்துகின்றது கிறிஸ்துமஸ் எப்போது வரும் இது என்ன கேள்வி டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வரும் என நீங்கள் பதில் இருக்கக்கூடும் ஆனால் அதற்கு முன்னரே போரிஸ் ஜோன்சனுக்கு கிறிஸ்துமஸ் பரிசு கிட்டிவிட்டது மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா இன்று நம்பர் டென்னின் கதவை தட்டி கொடுத்திருக்கின்றான் நீல அலை பிரித்தானியாவில் மீண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுக்கு பின்னர் பரவி இருக்கின்றது தொழிற்கட்சி வரலாற்றில் மிக மோசமான தோல்வியை சந்தித்த தேர்தலாக இது பதவி பெற்றிருக்கின்றது இந்த தேர்தல் தொழிற்கட்சி தலைவர் ஜெரமி கோவன் உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளை அவரது கட்சிக்குள்ளேயே உருவாக்கும் வகையில் முடிவுகளை வழங்கி இருக்கிறது முக்கியமாக கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை பெற்றிருக்கின்றது எதிர்பார்க்கப்பட்டதை விட அதீத பெரும்பான்மையை பெற்றிருக்கின்றது இதற்கு என்ன காரணம் என்றால் ஏற்கனவே தொழிற்கட்சியிடம் இருந்த பாரம்பரியமான ஆசனங்களை குறிப்பாக வேல்ஸ் மற்றும் வட இங்கிலாந்து போன்ற பிராந்தியங்களில் இருந்த பாரம்பரியமான தொழிற்கட்சி ஆசனங்களை இப்போது கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி தனக்குரியதாக சுவீகரித்திருக்கின்றது இந்த தொகுதிகள் ஒருபோதுமே சிவப்பில் இருந்து நீளத்திற்கு மாறியதில்லை ஆனால் இன்று அதிகாலை மாறி இருக்கின்றது பிரெக்சிட் என்கின்ற ஒற்றை பதமூடாக எதிர்கொள்ளப்பட்ட இந்த தேர்தல் இப்போது பிரெக்சிட்டை ஒரு ஒப்பந்தத்துடன் நகர்த்துவதற்கு பொரிஸ் ஜோன்சனுக்கு கதவுகளை திறந்து விட்டிருக்கின்றது ஆகையால் எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் முப்பத்தி ஓராம் தேதி திட்டமிட்டபடி பிரெக்சிட் ஒரு ஒப்பந்தத்துடன் நகர்த்தப்படும் என்பது இன்றைய தேர்தல் முடிவுகளின் ஊடாக நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனி பிரெக்சிட்டை யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது ஏனென்றால் நாடாளுமன்றத்தில் அதீத பெரும்பான்மையை பொரிஸ் ஜோன்சன் கொண்டிருப்பதால் அவர் உடனடியாகவே இந்த ஏற்கனவே நிராகரிக்கப்பட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களால் குடைச்சல் கொடுக்கப்பட்ட இந்த பிரெக்சிட் டீலை நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்து தனக்குரிய பெரும்பான்மை பலத்துடன் அதனை நகர்த்துவார் ஆகையால் ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்று பிரெக்சிட் இடம்பெறுவது உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அதே வேளை பிரித்தானிய பிரதமராக உருவாகியுள்ள மீண்டும் ஒரு முறை உருவாகியுள்ள பரிஸ் ஜோன்சனுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சவால் ஸ்கொட்லாண்டில் காத்திருக்கின்றது ஐக்கராட்சிய ரீதியில் எவ்வாறு கன்சர்வேட்டிவ் ஒரு நீல அலையை உருவாக்கியதோ அதே போல ஸ்கொட்லாந்தில் மஞ்சள் அலை உருவாகி இருக்கின்றது அதாவது எஸ்என்பி நிக்கலா ஸ்டூஜனின் ஸ்கொட்லாந்து தேசிய கட்சி அங்கு சுவீகரித்திருக்கின்றது அங்கு அது கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியிடம் இருந்த ஆசனங்களையும் தொழிற்கட்சியிடம் இருந்த ஆசனங்களையும் புரட்டி போட்டு அவற்றையெல்லாம் தனக்கு சுவீகாரம் செய்து ஒட்டுமொத்தமாகவே ஸ்கொட்லாந்து மஞ்சள் மயமாக மாறியிருக்கின்றது இதனால் மீண்டும் ஒரு முறை ஸ்கொட்லாந்துக்குரிய சுதந்திர குடியொப்ப வாக்கெடுப்பை நிக்கலா ஸ்டூஜன் கோரக்கூடும் ஆயினும் இந்த கோரிக்கையை நம்பர் டென்னில் உள்ள பொரிஸ் ஜோன்சன் செவிமடுக்கத்தான் வேண்டும் ஏனென்றால் ஜனநாயக ரீதியில் எவ்வாறு அவர் தனக்கு பிரித்தானிய மக்களின் இந்த முடிவு வழங்கப்பட்டதாக கூறிக்கொள்கின்றாரோ அதே போல் நிக்கலா ஸ்டோஜனுக்கும் ஸ்கொட்லாந்து மக்களின் ஜனநாயக ரீதியான உரிமை அதாவது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் நீடித்திருக்க வேண்டும் என்கின்ற முடிவை வெளிப்படுத்திய முடிவு இந்த தேர்தல் ஊடாக ஸ்கொட்லாந்து மக்களால் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது ஆகையால் ஒருவேளை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் மாக்ரட் தச்சருக்கும் ஸ்கொட்லாந்துக்கும் இடையில் எவ்வாறான ஒரு முரண்பாடுகள் அரசியல் ரீதியில் இருந்தனவோ அதே போன்ற சினாரியோ அதே போன்ற காட்சிகள் மீண்டும் அடுத்து வரும் மாதங்களில் பொரிஸ் ஜோன்சனுக்கும் ஸ்கொட்லாந்துக்கும் இடையில் உருவாகக்கூடும் ஆனால் ஒட்டுமொத்த ரீதியாக தொழிற்கட்சி மிக மோசமாக தன்னிடம் இருந்த பல ஆசனங்களை இழந்திருக்கின்றது இதற்கு என்ன காரணம் என்பதை அது இனிமேல் தான் போஸ்ட்மோர்ட்டம் செய்ய வேண்டும் அதாவது ஆய்வு செய்ய வேண்டும் ஆயினும் அடுத்த தேர்தலுக்கு தான் தலைமைத்துவத்தில் இருந்து அந்த தேர்தலை எதிர்கொள்ளப் போவதில்லை என்பதை ஜெரமி கோர்பின் கூறியிருக்கின்றார் இந்த தேர்தல் தோல்வி பின்னர் ஆனால் அவர் உடனடியாகவே பதவி விலக வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கைகள் வலுத்து வருகின்றன ஆகியால் அதனை எவ்வாறு அவர் எதிர்கொள்ளப் போவார் என்பதையும் அடுத்து வரும் நாட்கள் தான் தீர்மானிக்க வேண்டும் இதே போல இந்த தேர்தலில் லிப்டம் எனப்படும் தாராளவாத ஜனநாயக கட்சியின் தலைவரான ஜோசுவின்சன் தனது ஆசனத்தையே இழந்திருக்கின்றார் அதுவும் ஸ்கொட்லாந்து தேசிய கட்சியிடம் ஸ்கொட்லாந்தில் இழந்திருக்கின்றார் ஆகையால் அவரும் தனது தலைமைத்துவத்தில் இருந்து விலகுகின்றார் இடைக்கால தலைவராக தமிழர்களுக்கு பரிச்சயம் உள்ள என்டேவி லிப்டமினின் தலைமைத்துவத்தை இடைக்காலத்திற்கு பொறுப்பேற்கின்றார் ஆகையால் இந்த தேர்தல் இரண்டு அரசியல் தலைவர்களின் எதிர்காலத்தை நிச்சயமாக்க உள்ளது ஒன்று ஜோசுவின்சன் மற்றது ஜெரமி கோர்வன் அதே போல கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் தலைவரான பரிஸ் ஜோன்சனை வலுப்படுத்தி இருக்கின்றதாக அவர் தனது முடிவுகளை ஆர அமர செய்யாமல் உடனடியாகவே செய்யக்கூடிய வகையில் இந்த பெரும்பான்மை பலம் இருக்கின்றது ஆகையால் இதில் முக்கியமான விடயம் என்னவென்றால் 
தொழிற்கட்சிக்கு பாரம்பரியமாக ரென்வோல் எனப்படும் அதாவது சிவப்பு சுவர் எனப்படும் ஒரு பலமான வாக்கு வாங்கி அரண் இருந்தது வேல்ஸிலும் வட இங்கிலாந்திலும் அந்த அரண் இப்போது கன்சர்வேட்டிவினால் தகர்ப்ப தகர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த ரென்வோலில் இப்போது ஓட்டைகள் விழுந்து விட்டன அந்த ஓட்டைகள் ஊடாக கன்சர்வேட்டிவ் புகுந்து வேல்ஸில் உள்ள ஆறு ஆசனங்களை தொழிற்கட்சியிடமிருந்து அப்படியே லபக்கான சுவீகரித்துள்ளது அதே போல் வடையர்லாந்திலும் பல பாரம்பரிய தொழிற்கட்சி இடங்கள் கன்சர்வேட்டிவ் இடம் கைமாறியுள்ளன ஆகியால் இங்கே ஸ்விங் ஓட்டிங் எனப்படும் இந்த கட்சியிலிருந்து அந்த கட்சிக்கு வாக்களிக்கும் முறை தொழிற்கட்சியின் பாரம்பரியமான வாக்காளர்கள் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சிக்கு வாக்களித்தமை உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அதே போல் எஸ்என்பி ஸ்கொட்லாந்திலும் தொழிற்கட்சி மற்றும் கன்சர்வேட்டிவுக்கு ஆதரவான வாக்காளர்கள் பலர் எஸ்என்பிக்கு ஸ்விங் பண்ணியது அதாவது எஸ்என்பியை ஆதரித்தமை வெளிப்பட்டிருக்கின்றது அதனால் தான் ஒரு மஞ்சள் அலை உருவாகி இருக்கின்றது அதே போல் பாரம்பரியமான பிராந்திய கட்சிகள் வளமை போலவே தமது பலத்தை தக்க வைத்திருக்கின்றன அந்த வகையில் வேல்ஸ் பிராந்தியத்தின் ஃபிளைட் கமிரு ஆகட்டும் அதே போன்ற கட்சிகள் சுவீகரித்திருக்கின்றன ஆனால் இந்த தேர்தலின் ஊடாக பிரித்தானிய மக்கள் சொன்ன செய்தி என்ன வலு உன்னிப்பாக இந்த பிரித்தானிய நாடாளுமன்றத்தில் இடம்பெற்ற நகர்வுகளை கவனித்திருக்கின்றார்கள் இந்த நாடாளுமன்றத்தில் ஒழுங்காக செயற்படாமல் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூத்தடித்தார்கள் என்கின்ற ஒரு விமர்சனம் இருந்தது அதாவது பிரெக்சிட்டை நகர்த்த அவர்கள் அனுமதிக்கவில்லை பொது தேர்தலை நடத்தவும் அவர்கள் ஆரம்பத்தில் அனுமதிக்காமல் முரண்டு பிடித்தார்கள் ஆகால் நாடாளுமன்றமே கடந்த இந்த தேர்தல் அறிவிப்பதற்கு முன்னர் ஒரு லாஃபிங் ஸ்டோக்காக அதாவது நொன்சென்ஸாக சில பிரித்தானிய மக்களால் நோக்கப்பட்டது அதாவது இந்த நாடாளுமன்றம் என்ன கேலி கூத்தான நகர்வுகளை செய்கின்றதே என்கின்ற அந்த மனப்பாங்கு இந்த தேர்தலில் வாக்குகளாக அதாவது சீற்றம் மிகுந்த வாக்குகளாக தொழிற்கட்சிக்கு எதிராக திரும்பி அது கன்சர்வேட்டிவ்க்கு ஆதரவாக மாறியிருக்கிறது ஆகையால் அரசியல்வாதிகள் என்னத்தை தான் சொல்லிக்கொண்டாலும் அதனை மக்கள் உன்னிப்பாக கவனிக்கின்றார்கள் என்பது இலங்கை தீவில் வெளிப்பட்ட கோட்டபாய ராஜபக்ச வெளிச்சியினூடாகவும் இந்தியாவில் வெளிப்பட்ட நரேந்திர மோடியின் வெளிச்சியினூடாகவும் நிரூபிக்கப்பட்டது ஆகையால் இப்போதைய நிலையில் பிரித்தானிய அரசியலில் போஜோ டூ பாயிண்ட் ஓ ஆ ஓவாக உருவாகி இருக்கிறார் யார் அதே என்ன போஜோ பொரிஸ் ஜோன்சன் டூ பாயிண்ட் ஓ அதாவது அவர் ஒரு அரசியல் இயந்திரன் ஆகையால் இந்த இயந்திரன் எதிர்வர நாட்களில் மிக பலமான காரியங்களை செய்யக்கூடும் ஆகையால் இந்த தேர்தல் மிக படிப்பினையை வழங்கி இருக்கின்றது ஐரோப்பிய ஒன்றிய தலைவர்களுக்கும் ஒரு செய்தியை சொல்லி இருக்கின்றது ஏனென்றால் பொரிஸ் ஜோன்சன் பிரெக்சிட் நகர்வை செய்த பின்னர் இடம்பெறக்கூடிய வணிக ட்ரேட் டீல் எனப்படும் அந்த வணிக ரீதியிலான பேச்சுக்களின் போது சவால்கள் இருக்கும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் தனது நிலைப்பாட்டை விட்டுக் கொடுக்காது இது பிரித்தானியாவின் உள்ளக ரீதியில் இடம்பெற்ற ஒரு தேர்தல் ஆகையால் பிரசல்ஸுக்கு எது சரிப்படுகின்றதோ அதனைத்தான் அது பொரிஸ் ஜோன்சனுடன் பரிந்துரைக்கும் ஆகியால் எதிர்காலத்தில் இடம்பெறக்கூடிய இந்த ட்ரேட் டாக்ஸ் எனப்படும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துக்கு பிரித்தானியாவுக்கும் இடையில் உருவாகக்கூடிய வணிக ரீதியிலான பேச்சுக்களிலும் கடுமையான சவால் இருக்கும் அதே போல் பொரிஸ் ஜோன்சனுக்கு வட அயர்லாந்தில் தனக்குரிய பங்காளி கட்சியான டியூபி தனது செல்வாக்கை இழந்திருக்கிறது ஆகியால் பொரிஸ் ஜோன்சனுக்கு அங்கு தலையீடு இல்லை ஆனால் ஸ்கொட்லாந்தில் தலையீடு இருக்கும் ஆனால் இவற்றை எல்லாம் பொரிஸ் ஜோன்சன் சமாளிக்கக்கூடும் ஒரு காலத்தில் சிலரால் அரசியல் கோமாளி என வர்ணிக்கப்பட்டவர் இப்போது எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டிற்கு பின்னர் மிக பலம் வாய்ந்த ஒரு தலைவராக உருவாகியிருக்கின்றார் ஆகையால் இந்த தேர்தல் பிரித்தானிய அரசியலில் மிக தெளிவான ஒரு செய்தியை சொல்லியிருக்கிறது பாரம்பரியமான தொழிற்கட்சிக்கு இல்லைனால் அதன் வாக்காளர்களுக்கு மிக சோகமான ஒரு இரவாக கடந்த இரவு இருந்திருக்கிறது அதே போல் ஒரு கழிப்பு மிகுந்த இரவாக கன்சர்வேட்டிவ் வாக்காளர்களுக்கு இருந்திருக்கிறது ஆனால் நாட்டை ஒன்றுபட்ட ரீதியில் நடத்தி கொண்டு போக வேண்டுமானால் அதாவது யுனைடெட் கிங்டம் என்ற அந்த ஐக்கியராச்சியம் என்ற ரீதியில் ஸ்கொட்லாந்தையும் இணைத்து கொண்டு செல்ல வேண்டுமானால் பொரிஸ் ஜோன்சனும் சில சமயோசிதமான நகர்வுகளை செய்யத்தான் வேண்டும் என்கின்ற செய்தியையும் மிக அழுத்தமாக இந்த தேர்தல் முடிவு செய்திருக்கிறது ஆகையால் எதிர்வரும் நாட்களில் தொழிற்கட்சி போஸ்ட்மார்ட்டம் என கூறுவார்களே அந்த உடற்கூற்று ஆய்வு போல் இந்த தேர்தலுக்கு இந்த தேர்தல் தோல்விக்கு என்ன காரணம் என்பதை ஆய்வு செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறது இந்த ஆய்வில் ஒருவேளை ஒரு ஜெர்மி கோர்பின் பதவி விலக கூட நேரிடலாம் அது ஒருவேளை கட்சியின் நலனுக்காக நல்லதென வாக்காளர்கள் இல்லைனால் கட்சியின் ஏனைய உறுப்பினர்கள் நினைத்தால் அதனை செய்யத்தான் வேண்டும் தொழிற்கட்சி இந்த முறை தனது வாக்கு வங்கியை இழந்தமைக்கு முக்கிய காரணம் ஜூத வாக்கு வங்கியை அதை இழந்து விட்டது தொழிற்கட்சி ஆன்டிசெமிட்டிசம் எனப்படும் அந்த ஜூத மக்களுக்கு எதிரான போக்கை கடைபிடிக்கின்றது இல்லையென்றால் அந்த போக்கை கட்சியின் தலைமைத்துவம் கட்டுப்படுத்த தவறியது என்கின்ற பலமான வாதங்கள் இருந்தன ஜெர்மி கோர்பின் மீதே ஆன்டிசெமிட்டிசம் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டன அதுவும் இந்த தேர்தலில் தொழிற்கட்சிக்கு எதிராக மாறி இருக்கின்றது என்பது த
பொரிஸ் ஜோன்சன் டூ பாயிண்ட் ஓவாக புதிய சக்தியை பெற்றிருக்கின்றார் ஆகியால் இந்த சக்தியை அவர் எவ்வாறு அக்கராட்சியத்திற்கு பிரயோகிக்க போகின்றார் என்பதை எதிர்வரும் நாட்கள் தீர்மானிக்கும் அவரது புதிய அரசாங்கம் வலுவுடன் என்னென்ன காரியங்களை செய்ய போகின்றது மெனிஃபெஸ்டோ எனப்படும் தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் கூறியவற்றை எல்லாம் நடைமுறைப்படுத்துமா அவன் நிச்சயமாக நடைமுறைப்படுத்துவேன் என இன்று காலை அவர் மக்களுக்கு ஆற்றிய உரையில் தெரிவித்தார் இரவு முதலாக அதற்கு பாடுபட போகின்றேன் என கூறியிருக்கிறார் பார்க்கலாம் எதிர்வரும் நாட்களில் எவ்வாறு பிரித்தானிய அரசியல் களமும் அரசாங்க களமும் நகர்கின்றது என்பதை இவைதான் செய்தி வீச்சின் இன்றைய முதன்மை விடயங்கள்